tafadhali bonyeza alama ya subscribe ile iko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana Yo, mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara Simba Sports Club kama kawaida imeendelea na maandalizi yake kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na mashindano ya kimataifa kuna wako miji tofauti kule South Africa Simba ikiwa chini ya kocha mkuu Patrick Ausems imeonekana kuendelea kujifua vilivyo na Ausems kwenye mahojiano yake na vyombo vya habari alithibitisha kuwa vita kubwa ya namba ndio inayomuumiza kichwa kwani wachezaji wengi walioko ndani ya kikosi wanaweza kucheza nafasi zaidi ya moja hivyo inamuia vigumu kupanga ile first 11 kwani wengi wanaonekana kuwa wenye kiwango cha hali ya juu hasa kupitia kauli hiyo ya Patrick Ausems leo tukiangalia kikosi cha Simba ile first 11 ambayo inatarajiwa kuwa ikionekana uwanjani mara kwa mara kwenye mashindano yajayo tukianza golini Tunaona vita iliyoko kubwa ni kati ya Aishi Salum Manula, Beno Kakolanya pamoja na Ali Salim ambao wote ni magolikipa wazuri lakini Aishi Manula ana nafasi kubwa ya kuanza. Upande wa kulia Simba iko na Shomari Kapombe baada ya kuachwa kwa zana Omar Kolibali. Lakini upande wa kushoto Simba inayo na odha wake msaidizi Mohamed Hussein Zimbwe Junior pamoja na Gadiel Michael wote watagombania namba hiyo. Katikati yupo Erasto Edward Nyoni ambaye ameonekana kuwa beki mzuri sana pamoja na beki kisiki Sergio Pasco Wawa. Pamoja na hayo kuna ingizo jipya la Brazil Gerson Fraga. Katikati ya kiwanja namba sita yupo Jonas Gerard Mkude. Pamoja na hayo kuna ingizo jipya la Shaibob Nurudin. Pia eneo la kiungo linachagizwa na uwepo wa Clotas Chama. Pamoja na Ibrahim Ajibu ambaye anaweza kucheza kama winga ama kiungo pamoja na Francis Kahata ambaye pia uwezo wake wa kucheza kama kiungo au namba kumi. Kule forward yupo Medi Kagere pamoja na Deo Kanda. Bila kumsahau nahodha wa timu ya Simba John Rafael Boko pia anaunda safu nzima ya ushambuliaji. Pia bila kumsahau Wilka da Silva Henrik. Hichi ndo kinaweza kuwa kikosi cha kwanza. Lakini pia Simba Inaendelea na mazoezi yake huko South Africa na juzi ilicheza dhidi ya Township Rollers ambao ni mabingwa. Kiwango cha Simba kilimkosha kocha wa Township Rollers Trusha ambaye alikiri kwamba mchezo huo ulikuwa na manufaa makubwa kwake na ni miongoni mwa mechi ambazo zitamjenga sana kabla ya kuikabili Yanga. Trusha alikaa dakika kadhaa kabla na baada ya mchezo huo kuzungumza Faraga na kocha wa Simba Patrick Ausems licha ya kumsifia kutokana na ubora wa kikosi chake alikuwa akimdodosa pia kuhusu Yanga ingawa alichomwambia kitaalamu ilibaki siri yao kwani wote walificha Simba walikuwa wakikaba hadi golini kwetu walikuwa kwenye nusu yetu muda mwingi huku wakikimbia na kupambana kushinda mchezo kiasi cha kufikia kumchosha hadi mwamuzi alisema Trusha lakini cha muhimu tumepata matokeo mazuri na kuepuka majeraha. Aliongeza kocha huyo ambaye bado timu yake itazidi kupaisha, kupasha hapo sauzi kwa wiki mbili zijazo. Trusha na vigogo wengine walikuwa kwenye uwanja huo waliokuwa wakidosa ishu za Yanga na Munyi za Hera na mastaa wapi waliosajiliwa msimu huu akiwemo Patrick Sibomana ambaye huko Moro anatupia hat-trick. Katika mechi hiyo iliyopiga kwenye uwanja wa Royal Bafo Keng mjini hapa Simba ilitawala muda mwingi wa mchezo huku wachezaji wake wakionekana kuwazidi lisha wapinzani wao Simba katika dakika 45 za mwanzo ilionekana kuwa na utulivu mkubwa na kushambulia kwa kasi kwa kutumia pasi zenye mpenyezo ambazo ziliashiria kwamba kambi ya hapa imekuwa na manufaa Francis Kahata alionekana akiwatoa jasho mabeki wa Township Rollers muda wote na dakika ya nane ya mchezo huo ndipo alipanisha shambulizi moja lenye nguvu ya thamani ya pesa yake na uhalali na ndipo mkali Medi Kagere akatupia bao la kuongoza Rollers walitulia na kucheza kwa kujilinda huku wakitumia zaidi winga zao kupandisha mashambulizi ambayo dakika ya sabini Seramang akiwafuatia aibu hiyo ya kipigo Sara Menga alifunga bao hilo dakika ya sabini. Ingawa Simba walionekana kuanza kuzidisha mpira wa burudani na kocha alifanya mabadiliko hapa na pale ili kuwapa nafasi wachezaji ambao walikuwa nje kuweza kuingia na kuua sehemu ya mchezo huo. 
Simba inatarajia kurudi jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ambayo siku ya Simba Day rasmi ilitangazwa kufanyika siku ya tarehe sita badala ya tarehe nane ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka. Simba inajiandaa kucheza mchezo wa kirafiki siku hiyo ya Simba Day dhidi ya mabingwa wa kule Zambia FC Dynamo. Tutarajie nini kwenye kikosi hichi cha Simba? Je, kitaweza kutufikisha mbali kufikia hatua ya robo finali ambayo ilifikia mwaka jana au itaweza kupita hapo? Kwa sababu mwenyekezaji wa Simba Mohamed Dewji amesema lengo la msimu huu ni kufika at least hatua ya nusu finali. Nipe komenti yako hapo kuhusu kikosi cha Simba kabla sijageukia mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Africans. Naam, tukigeukia sasa upande wa pili wa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Africans, kocha mkuu wa Yanga Mwinyi Zahera jana aliwasili kambini Morogoro na kupokelewa kwa shango ya kutosha na mashabiki mkoani humo. Zahera amerejea akitokea nchini Ufaransa ambapo alikuwa huko kwa likizo ya siku tatu baada ya kumalizika kwa michuano ya mataifa ya Afrika Afcon na timu yake ya taifa akiwa kocha msaidizi wa timu hiyo ya Kongo. Zahera alikishuhudia kikosi cha Yanga kikimenyana na Mawenzi Market ambapo walifanikiwa kuibuka na ushindi mwembamba wa bao moja kwa sifuri. Kuelekea siku ya wananchi, Dar es Salaam African pia imeanza matembezi huko visiwani vya Zanzibar ambapo chini ya mwenyekiti wake Dr. Mshindo Msola jana Dar es Salaam Africans walizindua siku hiyo ya wananchi huko visiwani Zanzibar ambapo walifanya matembezi ya hisani kunako maeneo mbalimbali ya visiwa hivyo vya Zanzibar pamoja na hayo Dar es Salaam Africans pia walifanya ziara huko Dar es Salaam kwa kutembelea hospitali ya mwananyamala na ambapo walitoa misaada mbalimbali yenye thamani ya takriban shilingi milioni moja. Siku ya wananchi itahitimishwa kunako tarehe nne pale uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam ambapo mabingwa hao wa kihistoria wa ligi kuu soka Tanzania bara watahitimisha siku hiyo kwa mchezo wa kirafiki dhidi ya Kariobangi Sharks kutoka pale nchini Kenya. Sasa kocha wa Yanga Mwinyi Zahera amethibitisha kuwa beki wake kisiki Kelvin Patrick Yondan hajagoma bali alikuwa amepewa likizo na amesema kuwa Yondani atarejea hivi karibuni kabla ya mashindano kuanza. Tukikitazama sasa kikosi cha Yanga kinaundwa golini na golikipa kutokea nchini Kenya Faruk Shikalo huku beki wa kulia akicheza Paul Godfrey kienda beki wa kushoto Dar es Salaam Africans inaye beki mzuri sana julikana kae kwa jina la Marcelo ambaye amekuja kuziba pengo la Gadiel Michael. Tukija katikati kuna beki kisiki Lamine Moro ambaye kwa pamoja atashirikiana na Kelvin Patrick Yondan ambaye ndiye senior katika timu hiyo. Tukija katikati tunaona kuna safu nzuri ya kiungo inayoundwa na Papi Kabamba Shishimbi pamoja na Balama ambaye amesajiliwa msimu huu. Upande wa kulia na kushoto wanaungana vijana wawili machachari ambaye ni Patrick Sibomana pamoja na Isa Bigirimana. Upande wa kulia wa forward anaungana Balinya ambaye ametokea kule Uganda pamoja na forward mwingine ambaye amesajili msimu huu Sadni Ford huyu ambaye ameonekana kuwa machachari ameshaanza kutupia huko kwenye kambi ya Morogoro. Naam, hivi ndio vikosi vinavyoonekana vya majant mawili. Hapa utukiona kikosi cha Yanga pamoja na substitution zake pamoja na kikosi cha mabingwa wa tetezi Simba Sports Club. Hem nipatie komenti yako hapo. Unaonaje vikosi hivi? Mimi naitwa Azar, Azar Ali na hii ni Azar Sports.